大家好，欢迎观看《三人走游戏》。这一集，我们沿着黄河来到洛阳。游览世界上规模最大的石刻艺术宝库——龙门石窟。这里有以神秘微笑著称，被誉为世界最美雕像的卢舍那大佛。龙门石窟位于洛阳市城南六公里的伊阙峡谷。这里，香山和龙门山两山对峙，黄河的支流伊河从中穿流而过，古称伊阙。隋炀帝迁都洛阳后，将皇宫的正门正对伊阙，从此，伊阙便被人们习惯地称为龙门。龙门这里依山傍水，环境清幽。从公元四百九十三年北魏开始，佛教徒就在此开凿石窟坐禅，净律入定，观相见佛。一千五百年过去了，如今伊河两岸东新山崖壁上的窟龛，星罗棋布，密如蜂房。龙门石窟的精华集中在伊河西岸的西山石窟。我们游览顺序是走大环线，穿过龙门桥，从北门进入，过鱼王池、黔西寺、陈团碑，主要游览宾阳三洞、摩崖三佛龛、万佛洞、莲花洞、奉仙寺，然后过漫水桥。到伊河东岸的礼佛台观看夜景，最后过龙门桥返程。现在呢，我们来到了宾阳三洞。宾阳意为迎接出生的太阳。宾阳三洞开凿于公元五百年，是北魏的宣武帝为父亲孝文帝及母亲文昭皇后做功德而建造，是北魏时期。最具有代表性的皇家洞窟，宾阳中洞造像是中原风格的典范之作，洞窟顶雕作巨大的宝盖状。北魏时期，人们崇尚以兽为美，洞中主佛秀骨倾向，脸部瘦长，双肩瘦削，胸部平直，身穿包衣薄带式袈裟，胸前做 U 字形开胸。露出内袍的斜领及结带，这是一种中原服饰，一改云冈时空的偏袒右肩式，造像也失去了云冈石窟造像粗犷、威严、雄健的特征，开始展现中国风格的影响，趋向活泼、清秀、温和。宾阳中洞外门口两侧雕出金刚力士，整个造像布局紧凑，相互陪衬。龙门石窟造像艺术为什么会有这种变化呢？这要说到孝文帝改制。公元四百九十三年，北魏孝文帝下令自平城迁都洛阳，迁都后。孝文帝大力推行汉化政策，改汉姓，讲汉话，进胡服，行联姻。孝文帝的改革将一百多万，包括鲜卑各族移民融入中原，石窟造像艺术也形成了中原风格。宾阳中洞前壁还雕有两幅珍贵的浮雕画，表现魏孝文帝。和文昭皇后礼佛的盛大场景，皇帝礼佛图和皇后礼佛图。可惜的是啊，在上个世纪的三四十年代，已经被盗往国外了。嗯、北魏王朝为什么佛教如此兴盛呢？印度佛教教义有不理世俗之人的规定。即出家人不拜君王。公元三百九十八年，吐
拓跋圭建立了北魏王朝。有一次，高僧伐果见到拓跋圭，却向他跪拜，并解释说：“能弘道者，即当今如来。老衲不是拜皇帝，乃是拜佛耳。”从此，北魏礼帝为佛，皇帝不但是天子，也被视作佛的化身。因为发生了宫廷政变等原因，宾阳三洞仅完成了宾阳中洞，南洞和北洞都是到初唐才完成了主要造像。宾阳南洞主佛为阿弥陀佛，面相饱满，双肩宽厚，具备了唐朝以胖为美的风格。接着往前呢，我们来到摩崖三佛。摩崖三佛龛共有七尊造像，其中三身坐佛，四身立佛，中间主佛为弥勒，坐于方台座上，仅雕出轮廓，没精打磨。这组造像是半成品。武则天登基后，自称慈氏，即弥勒，推动了弥勒信仰的风行。随着五周政权的结束。摩崖三佛龛也停工了。这里就是万佛洞。万佛洞是龙门石窟造像组合最完整的洞窟，洞内南北两侧雕有整齐排列的一万五千尊小佛。洞内主佛阿弥陀佛端坐于双层莲花座上，面相丰满圆润。主佛师无畏印，表示唯我独尊。主佛后壁刻有五十二朵莲花，每朵莲花上都端坐有神情各异的菩萨。整个洞窟展现了西方极乐世界的理想国土，烘托出一种万众成佛的气氛。窟顶有一朵雕造精美的莲花。莲花的周围有一碑刻题记，说的是该洞窟是在宫中二品女官姚神表和内道场智运禅师的主持下开凿的，完工于唐高宗李治年间，即公元六百八十年。洞窟前室南壁离地约一米的位置，就是这尊龙门石窟最美观音像。向高八十五厘米，头部向右倾斜，身体呈 S 型的曲线，整个姿态优美端庄。戏剧大师梅兰芳对其优美的形象大加赞赏。接着往前呢，就是莲花洞，窟顶雕有一朵高浮雕的大莲花，意为出污泥而不染。洞内主像为释迦牟尼立像，着包衣博带式袈裟，衣者简洁明快。这是释迦牟尼外出讲经说法时的形象。左侧弟子迦叶身目高鼻，手持锡杖，似以西域苦行僧。其头部早年被盗，现存法国的极美博物馆。我们现在看到的是龙门石窟规模最大、雕工最美的一组摩崖形群雕，这里就是奉仙寺，共有九曲大象，主佛为卢舍那，意为光明普照。卢舍那。是释迦牟尼的报身像，佛祖通高 17.14 米，头高4米，佛像面部丰满圆润，头顶为波状形的发纹，双眉弯如新月，附着一双秀目，微微凝视着前方。他双耳长且略向下垂，下颚圆而略向前凸。表情安详自在，他身着通肩式袈裟，一圈圈同心圆式的衣纹，把头像烘托的异常圣洁。
。主尊两侧分别是沧桑的大弟子迦叶，温顺的小弟子阿难，以及二菩萨文殊、普贤。他们衣着华丽，犹如雍容华贵的唐朝贵妇形象。最外侧是威武的二天王和凶猛的二力士。他们与主佛卢舍那共同构成了一幅栩栩如生的人物画卷。奉仙寺九曲大象的后背有很多长方形的小龛，这是在宋金时期，人们为了保护大象龛修建的木结构屋檐式建筑。因为这些建筑影响了佛像的通风，不利保护，后来被拆除。武则天称帝以后，为什么要把都城从长安迁到洛阳呢？司马光在《资治通鉴》写道：“武则天在长安害死王皇后和萧淑妃后，在长安未央宫里面，武则天总是心神不宁，数见王萧未遂，披发沥血的死状。他觉得整个长安的皇宫里面到处都是冤魂。”所以武则天故多在洛阳，终身不归长安，并大兴佛教，以求心安。迁都是国之大事，以武则天的智略过人，明察善断，真正的原因当然不会这么简单。别的不说，唐朝时的洛阳其实也是很适合作为国都的。山南水北为阳，洛阳因地处洛河之北而得名。这里是由洛河、伊河、黄河冲击出来的小平原，三川河谷。它三面阻山，西有崤山，南有熊耳山，东有嵩山，北面黄河天险，所处山河四塞，形势险固。洛阳城环卫四塞，雄关林立。合称八官都邑。另外，漕运发达与否也是古代建都重要因素。而隋炀帝修建的京杭大运河，使得粮食可以通过水路方便运到洛阳。至于武则天为什么大兴佛教，其实也不难理解。唐朝和鲜卑族渊源很深，开国皇帝李渊母亲独孤氏。是鲜卑人，李世民和李治的母亲也都是鲜卑人。鲜卑族北魏崇佛，唐朝也兴佛，其实就不难理解了。在西洋渐渐退去的余晖中，伊河河畔流光溢彩，一座座石窟的景观灯也次第亮起。历经岁月的冲刷和风雨的剥蚀。卢舍那大佛却更加光彩照人。也许，真正赋予诸神灵魂的，应该是千百年来人们心中的公道评判。刚出景区，在停车场附近，意外看到了一场飞扬着青春的篮球挑战赛。古老的龙门石窟和现代的活力运动，在龙门石窟融合交汇，让人迷离。下一集我们游览中国第一古刹，被尊为祖庭的洛阳白马寺。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅。留言转发，支持我们呀！